Здравствуйте, в эфире новости в студии Султани Еси Такаева. О самых заметных событиях этого дня расскажем прямо сейчас. Вода, откуда не ждали, интенсивные осадки атаковали восточный Крым за сутки. Здесь выпала двойная месячная норма осадков. В считанные минуты затопило улицы и дома. Машины поплыли, словно корабли. Несколько районов остались без света. О противостоянии стихии Акиме Сидометова. Настоящее стихийное бедствие. Обильные осадки в Керчи лишили жилья около тысячи людей. Подтоплены почти 300 придомовых территорий, а также больницы и другие социально значимые объекты. Пострадавших эвакуируют и оказывают необходимую помощь. Люди в отчаянии. Вся мебель, все, ну, вся одежда, все. Вот видите, в чем приютили нам соседи дали. Вот босиком все, потому что все, выплывали в два человечьих роста. И мы не знаем теперь, что у нас. Все, у нас ничего нет. В сеть попадают кадры плавающих автомобилей и автобусов. Александр Лашкин прямо ведром вычерпывает воду из своей машины. Несмотря на сложную ситуацию, старается сохранять оптимизм. Ребят, ну сказать, что все плохо, ничего не сказать. Вы сами видите результат. Живу в этом дворе, у нас там просто все затопило. В машине воды было по сиденье. Ну, ремонт 1000 на 100, на 150. Без электроснабжения остались более 40 тысяч человек и 20 социально значимых объектов. Река Джаржава вышла из берегов. Потоком воды под этим мостом по улице Годыны снесло трубу кабельной канализации связи. От уровня воды мост разделял метр. Сейчас на территории ведутся аварийно-восстановительные работы. Сотрудники прокладывают каналы связи. Глава Крыма Сергей Аксенов в Керчи с самого утра, оценивая последствия ливня, по пути оказывал помощь людям. Керчи организовали оперативный штаб. Принято решение о введении чрезвычайного положения регионального уровня. Продолжается спасательная операция и эвакуация людей. Сергей Аксенов поручил направить специалистов для оценки ущерба, нанесенного стихией. Перед задача всех поддержать, лекарственные препараты, продовольствие, если необходимо кому-то подвести, эвакуировать. Вот женщина подходила, там двое детей, женщины, соответственно, в доме. Вот сейчас МЧС сразу, спасибо, коллеги, включились в процесс. Все службы на месте, все работают, ЧС регионального масштаба объявлен. Един Керчанин, жители других районов, без помощи, которые пострадали, не останутся. Непогода нанесла мощный материальный ущерб городу Герою. Компенсировать потери будут из республиканского и федерального бюджетов. Обычно в таких ситуациях при объявлении чрезвычайной ситуации подключается уже и резервный фонд республики, и, возможно, будет подключен и федеральный бюджет. И когда будут определены списки пострадавших граждан, ну, то есть мы понимаем, что кроме затопления жилых помещений и порчи имущества, конечно, возможно, где-то какой-то вред здоровью принесен, поэтому сейчас будут определяться списки пострадавших и будет принято решение о показании материальной помощи по возмещению ущерба. Полностью затопило город и еще три населенных пункта. Сотрудники МЧС оперативно устраняют последствия разбушевавшейся стихии. Из села Приозерно и Новотратно уже ушла. Там работают спасатели и коммунальные службы по откачке воды из домовладений. На территории городского округа Кирч вода еще не ушла, но прогнозируем в течение 5-7 часов, что вода уйдет и также будет продолжена работа в круглосуточном режиме по откачке воды. По информации синоптиков, причиной разгулявшегося ненастия стал циклон, возникший на волне атмосферного фронта над Черным морем. В течение следующих суток, 18 июня, в Крыму сохранится еще влияние этого циклона, поэтому в центральных, южных и восточных районах еще сохраняется вероятность упадения очень сильного дождя. В выходные дни 19-20 июня характер погоды улучшится, дожди постепенно прекратятся, температура воздуха повысится до 23-28 градусов. В течение следующей недели сохраняется вероятность, но в дневные часы, выпадения локальных кратковременных грозовых дождей. Для пострадавших развернули пункты временного размещения, а также обеспечили горячим питанием. Спасатели продолжают ликвидировать последствия непогоды. Акимисия Дометова, Арсен Фукала, телеканал Милет, Керч. В Керчи продолжает работать наша съемочная группа, которая следит за ситуацией. Тарас Брезицкий на прямой связи со студией готов поделиться последними новостями. Добрый вечер, Султанье. Добрый вечер. По дороге в Керч создается такое обманчивое, иллюзорное впечатление относительно того, что стихия уже отступила. Местами обращают на себя внимание скошенные Дождем и ветром деревья, а также разброшенные куски асфальта по обочинам. Но когда приезжаешь сюда, погружаешься непосредственно в центр города-героя, понимаешь, что ситуация еще далека от идеальной. Это улица Советская. 
в районе центрального рынка в Керчи. Ей максимально не повезло. Вы можете видеть, что сейчас здесь происходит. Автомобиль, который просто утонул в воде и его не могут извлечь из этого самого водного плена. Местные жители перемещаются на подручных плавательных средствах, на надувных лодках. Видим, что автомобильный прицеп, который за моей спиной стоит, тоже попросту утонул и остался вот так стоять. Люди не могут подобраться к магазинам, не могут подобраться к важным инфраструктурным объектам. Два автомобиля по левую руку, как видите, тоже стоят в уверенном водном плене. А еще чуть дальше видим вот Примерно на линии э, горизонта возле знамен плывет надувная лодка и автобус, который фактически завяз, и его еще не скоро достанут из плена воды. Что касается э, режима чрезвычайной ситуации, который был введен главой республики на муниципальном уровне, э, ну это, наверное, пожалуй, главная новость этого часа. Теперь этот самый режим чрезвычайной ситуации распространяется тотально на всю территорию Крыма. И начал он уже в соответствии с указом, опубликованным на сайте правительства республики, действовать с 9 утра сегодняшнего дня. Большое количество людей стоит вокруг нас, они уже адаптировались к происходящему. Вот здесь на крыльце могут стоять не в воде, они стоят на тротуаре. Люди воспринимают это как некое шоу, но действительно, разумеется, что далеко происходящее здесь от каких-то таких увеселительных театральных событий. Все это жесткая, суровая реальность, которую приходится МЧСникам решать. Штаб МЧС развернут здесь Недалеко от нас, буквально в 300 метрах. Ну и что касается завтрашнего дня, прогнозов, благоприятны они или нет. Завтра также ожидается сохранение неблагоприятных погодных условий. Ожидается стихия сильный дождь, поэтому вполне вероятен и рецидив. Здесь, в Керчи, мы будем находиться в городе Герой, будем отслеживать развитие ситуации и информировать вас обо всем, что здесь происходит. Султане, передаем вам слово. Спасибо. Спасибо, Тарас. А мы продолжаем. Рустем Казаков быть первым в Крымском инженерно-педагогическом университете имени Физи Якубова прошел предпремьерный показ документального фильма телеканала «Миллет» об олимпийском чемпионе. Эльмаз Аблакимова на связи со студией. Эльмаз, расскажи, какие впечатления у главного героя фильма? Приветствую, Султане. Буквально недавно завершился предпремьерный закрытый показ художественно-документального фильма «Рустем Казаков». Быть первым уже, уже поделились зрители своими эмоциями, впечатлениями. Вот позволю себе процитировать буквально пару из них. Говорят о том, что фильм стоит посмотреть, это действительно завораживает и заставляет задуматься. И это немаловажно. Конечно же, мы уже успели пообщаться с самим главным героем, с Рустемом Казаковым, чемпионом Олимпийских игр 1972 года. Предлагаю послушать, что же он рассказал. Много друзей, которые откликнулись сразу, когда они поехали в Узбекистан, чтобы снять те места, где я родился, где я вырос, где я впервые начал заниматься борьбой, где я достиг, стал олимпийским чемпионом. Телевизионная компания приехала и рассказала, они так вас Любят, уважают, говорит. Они все, все вопросы наши решили. И вы знаете, не было такого дня, чтобы нас они не удивляли. Мне было очень приятно, что они помнят и не забывают меня. Потому что я к ним тоже относился очень хорошо. И, и довольно мы, мы всегда дружили, всегда добрые слова говорили друг другу. Съемки фильма начались в феврале месяце. За это время команда из трех человек, это Эльвина Миметова, автор Виктор Лопата, главный режиссер, и Асан Ибрагимов, оператор. Вот эти три человека снимали фильм на протяжении нескольких месяцев, летали в командировки далеко за пределы Крыма, Москва, Узбекистан. И, конечно же, успели отснять буквально терабайты интересного материала и посмотреть на этот на плод их усилий. Хотели бы многие, но, к сожалению, противоэпидемические меры не позволяют заполняемость зала сейчас порядка 50 процентов также а, вот можно обработать руки а, на входе также вот здесь вот есть антисептики маски выдаются абсолютно а, всем а, коллеги я напоминаю что фильм можно будет увидеть уже 20 июня в 2045 на телеканале милет не пропустите султане тебе слово спасибо эльмаз а мы переходим к другим событиям 
20 июня страна будет отмечать День медицинского работника. По традиции борцы за здоровую нацию принимают поздравления в преддверии, в будни. В этом году праздник приобретает особенный окрас. Слои сизов, красные зоны с риском для собственной жизни спасают чужие. Все это страшные спутники объективной реальности российских медиков сегодня. Расслабиться и в праздник не выйдет поздравление короткой строкой, а затем на передовую. В Государственном академическом музыкальном театре, где проходит официальная церемония чествования медработников, побывала наша съемочная группа. Долгие изнурительные месяцы борьбы с коронавирусом без права на ошибку и даже передышку, каждый день рискуя собственными жизнями для спасения наших. И вопреки всему, концертная программа все же состоялась. Правда, зал не смог вместить всех желающих и причастных. Здесь все происходит со строгим соблюдением противоэпидемических норм Роспотребнадзора. В частности, на мне сейчас вот эта защитная маска. Здесь все в таких, а уже на входе главных участников действа, гостей встречает один из основных аксессуаров нашей с вами современной жизни – рециркулятор воздуха. Как и везде, их главный оппонент ковид освободил посадочные места в концертном зале. Программа со строгим лимитом наполняемости. На входе средства индивидуальной защиты и термометрия. Праздник, он остается праздником. Мне очень хочется, чтобы люди, которые выбрали эту профессию, врачевать людей, потому что они врачеватели не только нашего тела, но и души, чтобы они были прежде всего здоровы. Работать круглосуточно – норма для тех, кто связал свою жизнь со спасением чужих. Но некоторым из них приходилось по ходу развития сценария пандемии осваивать совершенно незнакомое направление – акушерам и травматологам работать пульмонологами. Статистика выживаемости и резкое падение шкалы зимой – их прямая заслуга. Медицинские работники справятся с любой ситуацией, с любыми вызовами. И история, и прошедший год говорит о том, что, безусловно, мы готовы к любому развитию ситуации. Лучших из лучших наградили грамотами и медалями правительства и парламента. В руках у терапевта больницы Симашка удостоверение. Она теперь заслуженный врач республики. Мы работали в красной зоне, перенесли. Сотрудники сами переболели. Но... Переболев тяжело, вставали рядом и не давали э, чувствовать себя брошенным. Лучшая награда им и от них – следующая цифра. За весь период существования коронавируса в Крыму полностью выздоровело почти 42 тысячи человек. Аршак написал свое легендарное «Все профессии нужны, все профессии важны». С этим сложно поспорить, однако в сложившихся жестоких условиях тяжелейшего противостояния с бедой номер один не остается сомнений в том, что именно самая благородная профессия медицинского работника уверенно держит пальму первенства. Они ежедневно, рискуя собственной жизнью, выходят на фронт этой непримиримой борьбы. И сейчас здесь... Без права на передышку короткой строкой принимают поздравления в свой профессиональный праздник. Вот они, современные герои нашего времени. Тарас Березицкий, Эрвин Амиралиев, телеканал Миллет. О возможном начале третьей волны коронавируса не слышал только ленивый. И это не миф подхваченной СМИ. Подтверждение тому – кривое количество выявленных больных, ползущая вверх. Крым усиливает темпы вакцинации от COVID-19. Обезопасить себя можно абсолютно бесплатно. При этом есть выбор, чем привиться. Вирус не щадит никого в зоне риска и молодежь. К прививочной кампании подключаются вузы полуострова. Ленуза Бурсиитова продолжит тему. Место укола. Первые два-три дня стараемся не мочить, не греть, не тереть. Бани, сауны, горячие ванны отменяются. Казалось бы, привычная лекция, только на месте преподавателя врач. Пара минут инструктажа и студенты спешат обезопасить себя от короны. Как себя чувствуете? Отлично. В первый день выездной вакцинации привиться решили 70 студентов. Рушен Патель первым показывает своим ровесникам, насколько безопасна и необходима прививка. Как ощущение? На самом деле известная фраза, как комарик укусил. Почему решили привиться? Но это безопасность моего здоровья и моих близких, это очень важно. Процедура быстрая и максимально удобная для студентов. Об этом позаботилось руководство вуза. Прием ведется прямо в медкабинете университета. Заявило больше о себе 150 человек, но при проверках 
проверки возраста, возможности им вакцинироваться не предоставляется из-за отсутствия надлежащего возраста, то есть менее 18 лет. Обезопасить себя можно абсолютно бесплатно, при этом есть выбор, чем привиться. Я советую вакцинироваться всем, кто в принципе не болел, кто находится в группе риска. Если аллергики, изначально предупреждаю, что да, лучше ставить и пивак. В остальных случаях выбор падает на спутник ВИ. Им три месяца назад вакцинировался Роман Захаркевич, педагог-психолог университета. На данный момент привиты почти 70% сотрудников крымского филиала Российского государственного университета правосудия. Ни после первой вакцины, ни после второй я не почувствовал никаких изменений в своем организме, в своем самочувствии. То есть все прошло очень успешно. Власти республики бьют тревогу. Темпы вакцинации нужно увеличить минимум вдвое. Для выработки коллективного иммунитета необходимо привить еще около 900 тысяч крымчан. Я хочу еще раз обратиться к молодым людям и хочу развеять их убежденность в том, что даже если не заболеют, это будет в бессимптомной и легкой форме. Это не так, к сожалению. Количество тяжело болеющих в возрасте от 30 до 50 лет растет. Остановить смертельный вирус можно лишь прививкой. После прививки необходимо продолжать соблюдать меры безопасности. Так, в общественных местах нужно носить защитные маски, обрабатывать руки антисептиком и соблюдать социальную дистанцию. А уточнить показатель уровня антител можно через три недели после второго введения вакцины. Лену Запурсеитова, Саид Лиляев, телеканал Милет. Протекающая крыша, изношенные трубы, грязные стены и перебои с электричеством. В одном из многоэтажных домов Симферополя, построенном почти 40 лет назад, целый букет коммунальных проблем. Но свет в конце тоннеля есть. Управляющая компания взялась за решение ситуации. Акимесия Идометова с подробностями. Ковыльная улица, спальный район. По мнению жильцов, их дом – одна большая беда. Раиса Тетерина живет здесь более 20 лет. Уверена, здание построено наспех. Отсюда и цепочка проблем. Вот, пойдем, вот такие ящики почтовые у нас. Вот такая крыша у нас. Здесь не дверей не было. Мы эти двери установили. Электрощитовая была разбитая полностью. Мы ее установили, двери, все. Мы сами делали ремонт. Ну, так это когда мы за него брались, чтобы нам его сдать. Но теперь никто ничего не делает. За 37 лет жильцам не раз приходилось за собственный счет делать косметические ремонты, чтобы создать элементарные условия для жизни. Мы здесь сами сделали трубы, провели полностью окопласт в подвале. В Джеке мы находимся уже будет в этом году 5 лет. Никто ни разу ничего не сделал. Я лично плачу деньги. Мне уже государство, ЖЭК, должен 1600, потому что я переплатила. Но никто на копейку ничего не сделал. Стены с обвалившейся штукатуркой, оголенные провода, дырявые трубы – это первое, что видят жильцы, выходя из своей квартиры. А в почтовых ящиках регулярно счета за коммунальные услуги. Мы принадлежим киевскому жилсервису. Но по факту дома как был неухоженный, бесхозный, так он и остается. Ну, видите по интерьеру и экстерьеру, какие у нас условия. Добиваться, что, добиваться, добиваться только можно большими усилиями. Ну и постоянной ходьбой. Проблем полно. Многочисленные обращения в управляющую компанию, по словам жильцов, результатов не дали. Облезлая штукатурка, сорванные почтовые ящики, особый аромат старых мусоропроводов – все это ежедневная реальность, с которой приходится мириться жильцам многоэтажки. Есть ли свет в конце тоннеля? В киевском жилсервисе о проблемах дома на Ковыльной знают. Готовы предложить конструктивный план коммунальной реабилитации. Мы сделаем график. Я думаю, на следующий год мы его включим в ремонт. Потому что на этот год у нас уже забиты другие дома, которые у нас ну, больше находятся в обслуживании. Вот. Согласно графику мы там делаем ремонт. 64 будем рассматривать ремонт на следующий год. Если вы не можете найти выход из сложной ситуации и уже обращались за помощью в различные инстанции, но вам так никто и не помог, пишите и звоните нам. Номер телефона и адрес электронной почты вы видите на своих экранах. Мы также ждем ваших сообщений в социальных сетях. Акимисия Дометова, Виталий Голубев, телеканал Миллет. Торжественное открытие памятника святителю Иоанну Златоусту сегодня состоялось в Ялте. Над его созданием работал художник из Санкт-Петербурга. На мероприятии собралось почти 50 человек. Подробности расскажет Лилия Ислямова. 
Твоих, як уже світлося гнєво сіявши благодать вселеною просвіті. Радость, восторг і слова благодарності. У храма святителя Іоанна Златоуста зібрались ті, хто дуже чекав цього события. Дуже важливо для нашого храму, для нашої Ялти. Все-таки святой Іоанн Златоуст – це перший храм, який був построєн в Ялті. Ми дуже раді і чекаємо цього. Иоанн Златоуст – архиепископ Константинопольский, один из трех вселенских святителей. На создание скульптуры богослова мастеру понадобилось почти три года. Сюжет такой, что это Иоанн Златоуст в изгнании. Отправил его царицу. И, собственно, ну, я так предполагаю, что когда он значит, был в изгнании, он, наверное, узнал, что царица умерла. Я думаю, что у него была какая-то надежда что, наверное, ну, там церковные власти ну, как бы догадаются возвратить назад. Но вместо этого был указ, чтобы его отправить еще дальше в изгнание, да, в ссылку, где он и умер. Он говорит, в этот момент, слава богу, за все. Это, собственно, его сознательный уже выбор. Мастерить скульптуру начинали из дерева, затем добавляли гипс и воск. Финальный этап – покрытие. Монумент выполнен из бронзы. Он отражает историю и философию Иоанна Златоуста. Здесь каждый элемент имеет и не только художественное, но и символическое значение. В ближайшее время на полуострове планируют возвести еще один монумент. А вот где именно и какой остается секретом. Мы планируем вот создателями этого памятника еще один проект. Не хотелось бы его анонсировать. Если у нас что-то получится, то это будет очень интересно. Рада сегодня присутствовать на этом мероприятии. Мне очень нравится, когда открываются у нас новые объекты культуры. Благодарна создателям и тем, кто участвовал, причастен в создании этого памятника. Среди православных святитель Иоанн Златоуст глубоко почитается. Сюда за молитвенной помощью приходят сотни местных жителей и гостей Ялты. Лилия Слямова, Виталий Голубев, телеканал Милет. Ялта. Бывших комсомольцев не бывает. В честь столетия Крымской областной комсомольской организации в Симферопольском музыкальном училище прошел праздничный концерт. Подробнее о мероприятии в следующем сюжете. Уверенными шагами ветеран комсомола Татьяна Сафина из Керчи поднимается на сцену концертного зала Симферопольского музыкального училища. Ей вручают заслуженную награду. Сегодня, в честь столетия Крымской областной комсомольской организации, здесь организовали праздник. В 1985 году Татьяна Сафина стала лауреатом премии Ленинского комсомола за патриотическую работу как молодой педагог. Сейчас она уже заслуженный учитель Республики Крым. Я думаю, что в нашем замечательном Крыму много тех комсомольцев, которые в душе всегда остаются комсомольцами. Наш Крым, благодаря их труду, благодаря их знаниям, расцветает с каждым днем. Сегодня здесь собрались ветераны со всего полуострова. Более 20 человек специально приехали из Джанкоя. Один из них – Сергей Дорошенко. Где бы я ни работал, поддерживал комсомольцев, комсомольское молодежное движение. И сейчас, в общем-то, в Джанкое комсомольское ветеранское было организовано еще в 20 веке. В июне 1921 года в Симферополе состоялась первая областная конференция Российского коммунистического союза молодежи. Тогда в Крыму насчитывалось всего около трех с половиной тысяч комсомольцев. С годами численность организации росла. К началу 80-х в республике насчитывалось свыше 250 тысяч молодых людей. Последователи нашего движения молодежного, ну, например, российское движение школьников, Союз волонтеров Победы, юнормейцы. Это, по сути дела, то, что повторяет наши дела. Большую популярность организация получила еще и за походы по местам революционной, боевой, трудовой славы, проведение военно-спортивных игр среди детей и юношества. Сегодняшние виновники торжества создали интернет-проект «Комсомольцы 20 века». Сайт – своеобразный памятник, посвящен всем, кто работал в комсомоле. Есть даже специальный раздел «Ветераны комсомола Крыма». Страницы, рассказывающие о земляках и комсомольцах. Сегодня все, без исключения, получили памятные награды и благодарности. Я сама член ВЛКСМ. Я была секретарем горкома комсомола Джанкойского. И, конечно, очень рада встретить всех людей, которые рядом со мной работали много-много лет. Именно они во все времена стояли в первых рядах, защищая Отечество, боролись с безграмотностью и осваивали земли, создавали великие ударные комсомольские стройки. И даже в космос первым отправился комсомолец Юрий Гагарин. 
Сабина Дениева, Виталий Голубев, телеканал Милет. Свет, камера, мотор. В Симферопольском парке культуры и отдыха Екатерининский сад стартовал первый съемочный день короткометражного фильма под названием «Навсегда». Будущее творение войдет в фильмотеку народного проекта «Киноуроки в школах России», которые смогут увидеть учащиеся образовательных учреждений страны. Изюминка состоит в том, что он снимается не на бюджетные деньги, а на бумагу, которую сдают дети. То есть... Все дети Крыма, все школьники собирали макулатуру на то, чтобы этот фильм был. И они его дарят всем школам страны. Доброта, честность, отвага, верность. Каждый фильм символизирует одно человеческое качество. Регионы страны распределили их между собой. Тематикой Крыма стала отвага. Проект на территории полуострова реализуется при поддержке Министерства образования Республики. Министерство образования разрабатывает на сегодняшний день методические рекомендации для педагогов, для того, чтобы они могли эти короткометражные фильмы с таким серьезным нравственным началом могли преподавать в школах и таким образом у детей воспитывать, формировать духовно-нравственные ценности и воспитывать патриотизм. На этом все. Оставайтесь с телеканалом Милет. Всего доброго.